Hi everyone, in this video we will be doing the rest of the exercises of the last stone mason. जो भी हमारी exercise रह गई थी, हमने 13.1, 13.2 and 13.3 complete कर दिया. Now इस video में हम complete grammar करेंगे, report writing करेंगे and we will also complete the terminal questions of of the lesson, the last stone mason. So let us quickly get started. Let us learn grammar. Grammar में हमारा first topic जो आ रहा है वो है present perfect. आपको क्या करना है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन एंड स्टडी द अंडरलाइन वो पैटर्न सो ये तीन सेंटेंसेस आपके लेसन में से ही लिए गए हैं लुक वॉट इट हैज ब्रॉट अस वी हैव कैप्ट अप द ट्रेडिशन आई हैव लर्न दिस From my father. अब हम सबसे पहले देखेंगे इन सेंटेंसेज में इन तीनों सेंटेंसेज में वर्ब पैटर्न क्या है वर्ब पैटर्न है हैज लगा हुआ है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है सिमिलरली हैव लगा हुआ है एंड अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है अब कहीं पर हैज कहीं पर हैव विथ सिंगुलर्स इट इज हैज एंड विद आई एंड प्लूरल इट इज हैव So this is called present perfect tense. Present perfect tense वो होता है जो बताता है कि action जो है वो start तो हुआ था past में लेकिन वो बिल्कुल अभी बहुत recently complete हुआ है Another example is India has won the cricket match against Sri Lanka. India एक singular है और उसके साथ when verb की third form लगी हुई है So has plus verb की third form या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उन एक्शन को बताता है जो कि अभी अभी रिसेंटली कम्प्लीट हुए हैं अच्छा अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव बनाना है सो हम हैज के साथ नॉट लगा देंगे या नेवर लगा देंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ है नहीं हुआ है नॉट कभी नहीं हुआ है नेवर फॉर एग्जाम्पल ही हैज ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया बट ही हैज नेवर गॉन अब्रॉड वो इंडिया में पूरा घूमा है बट वो कभी इंडिया से बाहर नहीं गया है कभी नहीं गया चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं उनके साथ ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स गिवन हैं और आपको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है सो द फर्स्ट वन इज मीना डैश फ्रॉम दस्तकार बाजार अ ब्यूटिफुल लैम्प शेड टू गिफ्ट टू अ फ्रेंड मीना क्योंकि सिंगुलर है सो हैज परचेज मीना हैज परचेज फ्रॉम दस्तकार बाजार एंड सो ऑन नेक्स्ट इज आई कैन नॉट ए कंपनी यू बिकॉज आई अब आई के साथ क्या लगेगा हैज नहीं लग सकता सो आई हैव आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट नेक्स्ट ही गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन सो ही के साथ लगेगा हैज सो ही हैज गिवन मी अ ब्यूटिफुल पेन नेक्स्ट वन साइना नेहवाल हैज ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हैज ब्रॉट ग्लोरी टू इंडिया बाय हर थ्रिलिंग विक्ट्री इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वेंटी टेन नेक्स्ट वन द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंसड that the victims of the recent floods shall be given all the necessary help for their rehabilitation ab dekhiye now look at the following sentences and study the verb pattern have you seen my purse ab ye chal to raha hai present perfect hi ab ye iska sawal ban gaya hai so जो हमने यू हैव सीन करा था ये बन गया हैव यू सीन पहले हैव लगा उसके बाद सब्जेक्ट लगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी सो दिस इज द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हैव यू सीन माय पर्स क्या तुमने मेरा पर्स देखा है वो ब्लू कलर का हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंड इन मेकिंग दिस स्वेटर कितना टाइम तुमने स्पेंड किया है कितना टाइम लगा इस स्वेटर को बुनने में वॉट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट मार्केट से तुम क्या लेकर आए हो तो तो ये अब अब जो सेंटेंसेस थे ये क्वेश्चन फॉर्म में थे दे बिगिन विद हैज और हैव अगर वो हैज हैव से शुरू होंगे तो उनका आंसर यस yes या फिर नो no में होगा और अगर वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी कि हाउ और हाउ मच से शुरू होंगे तो उनका आंसर ओपन एंडेड होगा कोई भी आंसर हो सकता है सो so, अब आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में यू हैव दिस एक्सरसाइज नंबर टू इट हैज गिवन यू दीज वर्ड्स आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं वॉट विच हाउ मच वेयर हु वाई वेन हाउ मेनी इनके मीनिंग्स देख लेते हैं वॉट का मतलब क्या विच का मतलब कौन सा हाउ मच कितना वेयर कहाँ हु कौन वाई क्यों वेन कब हाउ मैनी कितने अच्छा हाउ मैनी और हाउ मच में क्या डिफरेंस है हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा और हाउ मैनी काउंटेबल के साथ यूज होगा अब आपको आंसर दिया हुआ है आपको उसका क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है आपको ये अंडरलाइन वर्ड को देखना है फॉर एग्जाम्पल देखते हैं आई हैव बॉ 
bought a new cane chair it should be from i have bought a new cane chair from defense colony maine nayi cane ki chair khareedi hai defense colony se so the question has become where have you bought this cane chair from kahan se khareedi defense colony se to hum question mein laga diya where start karte hain first statement is seema has brought a pair of jeans for you from mumbai seema tumhare liye mumbai se एक पेयर ऑफ जीन्स लाइए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इजी चीज ये है कि आप जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है आप उसको हाइड कर दीजिए उसकी जगह आप कुछ ऐसे लगा दीजिए सीमा लाई है तुम्हारे लिए मुंबई से अब हम क्या बोलेंगे इसके अंदर सीमा क्या लाई है यस वेरी गुड इसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे वॉट हैज सीमा ब्रॉड फॉर यू फ्रॉम मुंबई नेक्स्ट देखते हैं दे हैव विजिटेड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर फोर टाइम्स उन्होंने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल चार बार देखा है अब उन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर का देखा है चार बार अब चार बार काउंटेबल है तो हम यहाँ पर हाउ मेनी लगाएंगे सो यू विल से हाउ मेनी टाइम्स हैव दे विजिटेड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर जो काउंटेबल है उसमें हम हाउ मेनी लगा देंगे नेक्स्ट देखते हैं ही हैज गॉन टू मुंबई टू स्टडी इंजीनियरिंग वो मुंबई गया हुआ है इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए सो so, कहाँ गया हुआ है जगह का नाम है सो so, कहा सो वेर हैज ही गॉन टू स्टडी इंजीनियरिंग नेक्स्ट वन इज रमेश हैज गिवन यू अ शर्ट फॉर योर बर्थडे रमेश ने तुम्हें ये शर्ट एक शर्ट दिया है तुम्हारे बर्थडे पर तो रमेश को हटा देंगे किसने दिया है किसने इज हु हैज गिवन यू अ शर्ट फॉर योर बर्थडे नेक्स्ट वन इज माई फादर हैज स्पेंट थ्री आवर्स इन राइटिंग द स्टोरी थ्री आवर्स को हम हाउ मच टाइम भी लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं हाउ मच टाइम हैज योर फादर स्पेंट इन राइटिंग द स्टोरी right now let us look at the next part of grammar which is non finites non finites ko understand karne ke liye main aapko ek choti si slide dikhati hu please have a look non finites ka matlab hota hai wo verbs jinse tense ka pata nahi chalta kafi log confuse ho jate hain iske andar and ye verbs jo hain wo adjectives yani ke visheshan nouns yani ke sangya और एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण की तरह यूज किए जाते हैं सो द नॉन फाइनाइट्स आर यूज एज एडजेक्टिव नाउन्स और एडवर्ब्स फॉर एग्जाम्पल आई लाइक डांसिंग मुझे डांस करना पसंद है यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो है लाइक like. और डांसिंग जो है नाउन है सो so, इसलिए यहाँ पर टेंस टेंस क्या आई लाइक डांसिंग मुझे डांसिंग पसंद है मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है दे लव टू प्ले हॉकी ये भी प्रेजेंट सिंपल है लेकिन यहाँ पर दो वर्ब्स हैं एक लव है एक टू प्ले है सिमिलरली द मैन सिटिंग ओवर देयर इज माई अंकल जो आदमी वहाँ बैठे हैं वो मेरे अंकल हैं मेन वर्ब है इज इज माई अंकल वो मेरे अंकल हैं तो सिटिंग सिटिंग भी एक वर्ब है बट वो डिफरेंट तरह से यूज हुआ है नॉन फाइनाइट जो है तीन तरह के होते हैं एक जिसमें वर्ब नाउन की तरह यूज होता है दूसरा जिसमें वर्ब एडवर्ब की तरह यूज होता है और तीसरा जिसमें जनरली वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो जिसमें नाउन की तरह यूज होता है उसे कहते हैं जीरेंट्स फॉर एग्जांपल वॉकिंग इज गुड फॉर आर हेल्थ या आई लाइक डांसिंग दूसरा होता है इनफिनेटिव जिसमें एडवर्ब्स की तरह यूज किया जाता है वर्ब को फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू सी हिम या दे लव टू प्ले हॉकी और तीसरा होता है पार्टिसिपल पार्टिसिपल दो तरह का होता है एक पास्ट होता है और एक प्रेजेंट होता है फॉर एग्जाम्पल ही इज एन इरीटेटिंग पर्सन वो एक इरीटेट करने वाला आदमी है ये इसकी विशेषता बताई जा रही है जो मेन वर्ब है टेंस का मेन टेंस है वो है इज ही इज अ सेल्फ मेड मैन इज भी एक वर्ब है और मेड भी एक वर्ब है तो सेल्फ मेड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है तो ये हुए नॉन फाइनाइट्स अब हम लेट अस गो बैक टू आर टेक्स्ट सो नॉन फाइनाइट्स 
Now read the following sentences and study the function of the word swimming. आपको ये sentences पढ़ने हैं और swimming जो है किस तरह से use हुआ है इन sentences में वो आपको understand करना है This, the children are swimming in the swimming pool in their school. इस सेंटेंस का मतलब हुआ बच्चे अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हैं आर स्विमिंग यानी कि तैर रहे हैं आर स्विमिंग ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब हुआ वो है आर स्विमिंग जिसमें आर हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्विमिंग हमारा मेन वर्ब तो यू मस्ट हैव नोटिस द फर्स्ट यूज ऑफ स्विमिंग एज अ प्रोग्रेसिव टेंस प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूस ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूस अब हम देखते हैं दूसरी तरह का सेंटेंस जिसमें यूज तो स्विमिंग ही हुआ है लेकिन उसका जो यूज है वो एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड है फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ स्विमिंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इज जो है वो है मेन वर्ब लेकिन स्विमिंग जो है वो यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट है यानी कि एक नाउन की तरह से यूज किया गया है सो so, ये एक जीरन है नेक्स्ट देखते हैं ही एंजॉयज स्विमिंग ड्यूरिंग द समर इन द अब सेंटेंस स्विमिंग फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट ये वो एंजॉय करता है स्विमिंग मेन वर्ब क्या है एंजॉयज वो स्विमिंग एंजॉय करता है सो so, यहाँ पर ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया जा रहा है तो ये होते हैं नॉन फाइनाइट एंड सो लेट इज कम टू एक्सरसाइज थ्री Circle the following sentences and circle the ing words which are not main verbs. अब आपको ये understand करना है कि कहाँ पर ing main verb है और कहाँ पर ing main verb नहीं है For example, when I went to see him, he was reading the Bhagavad Gita. जब मैं उसे देखने गया वो Bhagavad Gita पढ़ रहा था यहाँ पर पढ़ रहा था main verb है So here reading is the main verb. सो यू विल नॉट सर्कल इट तो आपको क्योंकि सर्कल वो करने जो कि मेन वर्ब नहीं है राइट नेक्स्ट वन इज ही लाइक्स रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज उसे जासूसी कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है लाइक्स मेन वर्ब क्या है लाइक्स पढ़ना पसंद है तो यहाँ पर रीडिंग जो है मेन वर्ब नहीं है सो यू विल सर्कल दिस वन नेक्स्ट इज रीडिंग इज अ वेरी गुड हॉबी पढ़ना बहुत अच्छी हॉबी है मेन वर्ब क्या है है इज सो अगेन हियर ऑल्सो रीडिंग इज नॉट अ मेन वर्ब ना लेट एस लुक एट द नेक्स्ट वन ही स्टार्ट मेडिटेटिंग वेन ही इज अंडर स्ट्रेस वो मेडिटेशन शुरू कर देता है मेडिटेटिंग करना शुरू कर देता है जब वो स्ट्रेस में होता है मेन वर्ब है स्टार्ट इसलिए नॉन मेन वर्ब है मेडिटेटिंग आई एन जी फॉर्म है नॉन मेन वर्ब है नेक्स्ट वन वी रिलैक्सड इन द वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन वेन द ट्रेन वॉज लेट हमने वेटिंग रूम में रिलैक्स किया रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन लेट थी तो वेटिंग रूम कौन सा रूम है वेटिंग रूम भी मेन वर्ब नहीं है सो यू विल सर्कल दिस वन इन दिस यू विल सर्कल बी सी डी एंड ई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एड आई एन जी टू द वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड यूज दम इन देंटेंसेज गिवन बिलो आपको इन वर्ड्स के साथ आई एन जी लगाना है और इनको इन सेंटेंसेस में यूज करना है आपके पास वर्ड्स हैं ट्रैवल प्रिपेयर आपके पास वर्ड्स हैं ट्रैवल प्रिपेयर प्ले क्रॉस रीड वर्क दे आर डैश सीरियसली फॉर देयर बोर्ड एग्जाम्स वो क्या कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीरियसली दे आर प्रिपेयरिंग सो ई हटा देंगे पी आर ई पी ए आर आई एन जी प्रिपेयरिंग आई लाइक डैश बाई ट्रेन मुझे ट्रेन से पसंद है क्या ट्रैवल आई लाइक ट्रैवलिंग बाई ट्रेन सो टी आर ए वी ई डबल एल आई एन जी नेक्स्ट वन ही स्पेंड्स टू आवर्स डैश रीडिंग बुक्स एक्चुअली दिस इज द आंसर दैट्स गिवेन एंड इट इज रीडिंग ओनली देर इज सम प्रिंटिंग एरर इन दिन आई यूज बुक वी शुड ऑलवेज लुक एट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट द रोड इट शुड बी क्रॉसिंग हमें हमेशा लेफ्ट और राइट right देखना चाहिए बिफोर क्रॉसिंग द रोड द मैनेजर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द डैश कंडीशन इन हिज ऑफिस मैनेजर अपने ऑफिस की किन कंडीशन को देख कर खुश नहीं था वर्किंग कंडीशन को देख कर सो डब्ल्यू आर के आई एन जी 
ही इज गुड एट डैश क्रिकेट वो क्रिकेट खेलने में सो इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट लेट एस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ही हर्ड करेक्टली हर्ड उसने सुना ही हर्ड करेक्टली उसने सही सुना सो ये करेक्टली जो है वो सुनने को डिस्क्राइब कर रहा है नेक्स्ट वीकली ही वॉक टू द डोर वो डोर तक गया कैसे गया कमजोरी से गया सो अगेन यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है नेक्स्ट इज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैं चोरी छुपे प्रैक्टिस कर रहा था मैं सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा था इज मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा था सो करेक्टली वीकली सीक्रेटली ये तीनों हैं एड वर्ब्स और इनको कहा जाता है एड वर्ब्स ऑफ मैनर किस तरह से किया जा रहा है उसको कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ एडवर्ब्स आपको गिवन है आपको क्या करना है आपको इन एडवर्ब्स को इन करेक्ट प्लेसेस पर फिल करना है फर्स्ट वन इज लेट एस रीड द वर्ड्स बिफोर हैंड क्विकली जल्दी जल्दी क्वाइटली खामोशी से फास्ट तेजी से एंग्रीली गुस्से में ईजीली आसानी से लाउडली जोर से पेशेंटली इंतजार करते हुए ब्यूटिफुली खूबसूरती के साथ आप देखेंगे जनरली एडवर्ब्स के अंदर एल वाई लगाया जाता है जब हम एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है फर्स्ट वन इज आई रैन टू कैच द बस आई रैन फास्ट टू कैच द बस वी कुड क्रॉस द रोड इजिली एज एयर वॉज नो ट्रैफिक कंजेशन एट दैट टाइम द थीफ एंटर द बेडरूम कैसे एंटर किया क्वाइटली एंड स्टोल द कीज फ्रॉम अंडर द पिलो मदर आज राजू टू फिनिश हिज होमवर्क क्विकली इफ ही वॉन्टेड टू गो आउट टू प्ले द टीचर सेट टू सतीश स्पीक कैसे स्पीक स्पीक लाउडली सो दैट ऑल ऑफ अस कैन हियर यू हम तुम्हें सुन नहीं पा रहे हैं हम सुन लेंगे अगर तुम जोर से बोलोगे द डॉक्टर लिसन टू मी डॉक्टर हमें कैसे लिसन करता है ही लिसन टू अस पेशेंटली देर इज नथिंग सीरियसली रॉन्ग यू बी ऑल राइट इफ यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली Geeta has decorated her children's room very beautifully. Decoration हम beautifully करते हैं He was frightened when his father spoke to him. Frightened मतलब डर गया किस चीज से डर गया जब उसके फादर ने उसे angrily बात किया So angrily. Now with this we have come to the writing part of this lesson and that is report. राइटिंग यू आर मनीष अ रेजिडेंट ऑफ कृष्णा एनक्लेव रोहतक रोड आप मनीष हैं कृष्णा एनक्लेव रोहतक रोड में रहते हैं आप दिल्ली हाट की क्राफ्ट बाजार में घूमने गए और आपने बहुत सारे वहाँ पर क्राफ्ट डिस्प्ले देखे और बहुत सारे वहाँ पर आर्टिसंस थे काम कर रहे थे और आपने काफ़ी आर्टिसंस से बात करी उनकी लाइफ के बारे में और उनका अपने क्राफ्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है क्या कमिटमेंट है क्या डेडिकेशन है उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं क्या उनकी उम्मीदें हैं क्या एक्सपेक्टेशन हैं गवर्नमेंट से सरकार से ताकि उनका ट्रेडिशनल वर्क उनका ये काम आगे बढ़ाया जा सके सो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स हैं अपनी रिपोर्ट को लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको जॉट डाउन करना है आपका जो मेन फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग का लेट मी शो यू द फॉर्मेट तो रिपोर्ट राइटिंग में आपका सबसे ऊपर आता है टाइटल उसके बाद आप लिखते हैं डेट फिर लिखते हैं आप प्लेस उसके बाद आप उसके बाद जो भी आपका मैटर होता है यानी कि इसे हम कहते हैं बॉडी वो आप इसके अंदर लिखते हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्राफ्ट्स बाजार देखा आई विजिटेड द क्राफ्ट्स बाजार एट दिल्ली हार्ट लास्ट वीक मेनी आर्टिस वर एट वर्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स आई हैड अ पेशेंट टॉक आई हैड अ हार्टी टॉक विद देम आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द वे दे वर वर्किंग एंड दे टोल्ड मी about their craft and they have come from far off places to participate in the Delhi Heart Craft Bazaar and they were so talented but they were facing some issues like lack of money they could not show their talents in their own local village and thus they moved to Delhi to showcase their talent though they love their craft and they put their heart and soul in it but still they were getting very low salaries very low wages and it was very difficult for their survival so this is how you can begin the begin and continue the report and uh, alongside you can also mention they have to struggle hard to make both ends meet but they love their craft 
they use natural materials like coconut shells coconut wood paper clay ceramics to make products and their products are also eco friendly so you have a lot to say aapko 100 words bahut easily aaram se ban jayenge आपको बस शुरुआत करनी है कि आप कैसे गए और आपने वहाँ पर क्या क्या नोटिस किया यू लाइक डेट एंड देन यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट राइटिंग योर रिपोर्ट एंड यू कैन यूज दीज वेरी पॉइंट्स टू राइट द रिपोर्ट तो बेसिक आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए और आप आराम से रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं हाँ अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं सो आपको क्या करना है आपको ये पॉइंट्स माइंड में सोचने हैं और अपने किसी रफ पेपर पर लिखने हैं ये पॉइंट्स एंड देन यू कैन कैरी ऑन राइटिंग द रिपोर्ट विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ग्रामर एंड द राइटिंग पार्ट लेट एस मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन विच इज द टर्मिनल क्वेश्चन अब टर्मिनल क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स नॉट श्योर आपको ट्रू लिखना है सही फॉल्स गलत नॉट श्योर मतलब इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम उसके बारे में बता सकते फर्स्ट द ओल्ड मैन वॉज कमिटेड टू हिज वर्क ओल्ड मैन अपने काम के लिए बहुत कमिटेड था सही या गलत सही सेकेंड सलीम वॉज एन ऑफ एंड बॉय येस हमें लेसन में पता चला था कि सलीम ऑफ एंड बॉय था तो हम लिखेंगे सही ट्रू ओके थर्ड वन इज सलीम लिव विद द ओल्ड मैन इन हिज रूम सलीम उस आदमी के साथ उसके रूम में रहता था नो गोपाल वॉज एन एम्बिशियस बॉय एंड वॉन्टेड टू अर्न मोर गोपाल एक एम्बिशियस लड़का था उसकी बहुत इच्छाएं थी और वो पैसा कमाना चाहता था येस द ओल्ड मैन फेंटेड बिकॉज ऑफ गोपाल बिहेवियर नॉट ओनली फिजिकल एग्जॉशन ओल्ड मैन गोपाल के बिहेवियर वियर से बेहोश हो गया था सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन से नहीं सो इट इज नॉट ट्रू इट इज फॉल्स गोपाल हैड रिक्वेस्टेड सलीम टू लुक आफ्टर इज फादर ड्यूरिंग इज एबसेंस ऐसा कुछ हुआ था नो no. क्या गोपाल ने कहा था सलीम को कि मेरे पापा का ध्यान रखना नो द ओल्ड मैन ट्रेन सलीम इन दर्ट ऑफ काविंग क्या ओल्ड मैन ने सलीम को ट्रेन किया था नो नेक्स्ट इज राइट योर इम्प्रेशन ऑफ द ओल्ड स्टोन मेसन एज एन आर्टिस्ट इन अबाउट हंड्रेड वर्ल्ड आपको ओल्ड स्टोन मेसन जो बुरा आदमी था उसके बारे में आपको लिखना है करीब हंड्रेड वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि वो बहुत कमिटेड था उसके लिए वर्क वर्कशिप था पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था जबकि वो बहुत पुअर था वो बिलीव करता था सर्विस टू गॉड में और वो अपना फैमिली ट्रेडिशन आगे बढ़ाना चाहता था बहुत मेहनती था कमिटेड था सिंसेयर था लेकिन उसका जो बेटा था वो पैसा कमाना चाहता था उसको इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहिए लेकिन उसका जो एक नौकर था सलीम वो बहुत ही अच्छा लड़का था बेशक वो ऑर्फन था लेकिन तब भी वो अपने मालिक के साथ रहा और मालिक का ख्याल भी रखा और मालिक की अधूरी पेंटिंग को भी कंप्लीट किया सो दिस इज ऑल यू कैन राइट नेक्स्ट वन इज इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टोन मेस इन यू स्टन टू सी सलीम वर्किंग ऑन द स्टैचू द साइट मेक्स यू कंपेयर सलीम विद योर सन गोपाल एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन हाउ सलीम इज डिफरेंट फ्रॉम गोपाल अब आप जो हैं आप ओल्ड स्टोन मेसन हैं आपने सलीम को देखा काम करते हुए और वो देखते ही आप एक कंपैरिजन में यानी कि आप कंपेयर करने लग जाते हैं अंतर करने लग जाते हैं सलीम और गोपाल में आपको बताना है सलीम गोपाल से अलग कैसे था तो आप बता सकते हैं कि गोपाल जो था वो एक उसके अंदर आर्टिस्टिक स्पिरिट नहीं था सलीम ऑन द अदर हैंड वाज के अंदर एक आर्टिस्टिक सेंस था गोपाल पैसा कमाना चाहता था और सलीम जो था वो गरीब था लेकिन उसके अंदर फिर भी पैसा कमाने की इतनी लालसा नहीं थी गोपाल जो था अपने फादर की चिंता किए बिना कर चला गया सलीम एक ऑर्फन होने के बावजूद उसने ओल्ड मैन को अपने फादर की तरह रखा और उनका ख्याल रखा सो यू कैन से लाइक दैट गोपाल वॉज इन कंसिडर्ड टू हिज पेरेंट्स ही वॉज नॉट अ गुड स्कल्प्टर वो एक अच्छा स्कल्प्टर भी नहीं था ही हैड नो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू वर्ड्स हिज ट्रेडिशनल वर्क and he lacked the spirit of an artist and he was only ambitious to earn money salim on the other hand was an orphan boy but he was more humane and helpful and he had the urge for learning and he used to practice carving secretly and though he did not receive any training in the masonry skills yet he became expert in carving then uh, he 
he was very concerned about the old man though he was not his real father he was very humble he had the sense of responsibility and so on so with this we have completed the lesson the last stone mason i hope aap sabko samajh mein aaya hoga in case koi aisi cheez hai jo aapko samajh mein nahi aayi hai please do let me know and i will get back to you till then take care of yourself bye